Era una vita di tanto studio ehm, perché mi sono laureato a luglio 2019 ma quando ci si laurea in medicina c'è un periodo post laurea in cui si, si seguono un tirocinio e poi successivamente allo stesso ci sarà un esame. Oltre a questo esame che è l'esame di abilitazione Ogni laureato in medicina deve fare anche un, un esame nazionale, un concorso con una graduatoria unica per accedere alla specializzazione che desidera. Il numero dei candidati è molto maggiore rispetto al numero dei posti, quindi solitamente questo, questo concorso richiede un anno di studio con dei corsi di preparazione ed è molto molto pesante. Allo stesso tempo mh, cercavo di allenarmi, quindi Diciamo, le giornate iniziavano sui libri, finivano in palestra, di base, di base questa era la routine tutti i giorni. Allora, io avevo casualmente prescelto una modalità di studio prevalentemente con lezioni online e sui libri, quindi di fatto questo non ha cambiato la mia routine di studio in maniera preponderante, tuttavia ha ah, posticipato il, di qualche settimana il, il, la data dell'abilitazione in quanto l'esame è un esame scritto ehm, che si svolge in presenza questo esame è slittato due volte dopodiché è stato infine cancellato e hanno eh, fatto una piccola rivoluzione ovvero la laurea abilitante in medicina tuttavia io ho comunque dovuto aspettare questi circa nove mesi successivi alla laurea mentre dovrei, diciamo successivamente alla mia abilitazione tutti i laureati div diventano automaticamente dottori in medicina e chirurgia perché la laurea è abilitante questo è stato un cambiamento causato dal covid di fatto È stato sicuramente aggravato dalla pandemia perché tutti, tutti diciamo, gli, gli studenti universitari sono abituati a, a studiare tantissimo dalla mattina quasi fino alla sera, insomma, però poi c'è sempre una valvola di sfogo alla fine, eh, con un'uscita, con l'incontro con un amico, eh, diciamo questa... Questa, interruzione della routine, questa mancata interruzione della routine di fatto ha portato a, a far sì che fosse un, un periodo senza stacchi, era sempre una routine svegliarsi, fare colazione, studio, tutti i vari passi e poi si andava a dormire il giorno dopo si ricominciava, quindi sempre nella stessa stanza, sempre sulla stessa scrivania, chiaramente la mancanza di interazione sociale anche con i colleghi perché sì, era uno studio individuale, però chiaramente ci si pote ci, prima ci si riuniva, ci si confrontava su alcuni argomenti più ossici, questa cosa è venuta del tutto a mancare. All'inizio della pandemia sono state istituite delle unità, che si chiamano USCA, sono le unità speciali di continuità assistenziale che hanno il ruolo di eh, monitorare telefonicamente il paziente e anche di visitarlo, quindi di recarsi al domicilio, eh, nel caso in cui eh, alcuni parametri o la clinica si aggravi. Quindi successivamente all'abilitazione che è stata a fine marzo eh, sono, uscite, sono usciti vari bandi, abbiamo aderito, ehm, io ho iniziato a lavorare a giugno, quindi dando un contributo alla, alla pandemia per quanto possibile, entrando in USCA lavoro che svolgo tuttora insieme alla, alla scuola di specializzazione dei weekend. E, insomma, quindi è stato un contributo aggiuntivo, ma è stato chiaramente, diciamo, la settimana anche da me non, non si interrompe, non c'è questo stacco netto tra, se, tra settimana e weekend, è un continuo, si si cambia il luogo di lavoro, tutto qui. Inizialmente è stato più che complicato, diciamo, incuteva un po' di paura, perché 
si sentiva giornalmente di medici contagiati, di medici che morivano, soprattutto magari dei medici un po' più avanti sicuramente negli anni rispetto a me, però anche medici più giovani per esempio dei miei genitori, non parliamo di soltanto di medici molto anziani, quindi c'era la paura, la paura di ritornare a casa e magari contagiare appunto i genitori, mio fratello. Ehm, però d'altro canto sembrava la cosa giusta da fare, sia per essere utili, sia perché insomma non si poteva stare a casa in quel periodo dato il ruolo che insomma mi era, avevo scelto però chiaramente non avrei mai pensato di fare un lavoro simile, sì, questo è ovvio la cosa che mi ha insegnato è sicuramente che bisogna dedicare le attenzioni alle persone che contano davvero agli, agli affetti più vicini e alle persone che si amano eh, anche perché in un periodo simile quando mancano delle attenzioni si nota di più perché chiaramente non ci relaziono più con decine e decine di persone ma si contano su una mano le persone con cui ci si relaziona in questo periodo.